அதுக்கடுத்து இன்னும் ஒரு மருந்தை கொஞ்சம் டெப்தாக பார்ப்போம் அது வந்து என்னென்னா கியூலெக்ஸ் மஸ்கா இது வந்து நத்திங் பட் மஸ்கிட்டோ நம்மளுடைய மஸ்கிட்டோ தான் ஆ கொசு காக்ரோச் மாதிரியே அதிகமான இதை வந்து அடாப்ட் பண்ணி உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னா அது கொசுன்னு சொல்லலாம் நிறைய எந்த விதமான எவ்வளோ மருந்து அடித்தாலும் நான் ஏதோ ஒரு படத்தில் தனுஷ் சொன்ன மாதிரி நான் சாகிற மாதிரி சாவி அதுக்கப்புறம் பறந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒன்றும் பெரிய எல்லா நம்ம எவ்வளோதான் பெஸ்டிசைட்ஸு இல்லைனா வந்துட்டு நிறைய அந்த இதெல்லாம் வச்சுருந்தா கூட அதை வந்து ஈஸியாக அதெல்லாம் தப்பிச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மியூட்டேட் ஆகி அடாப்ட் ஆகி ஒரு இன்னொரு ஒரு வடிவத்துக்குள்ளே அது போயிருது அது பயப்படக்கூடிய ஒரே இது வந்து என்ன அப்படின்னா பேட்டு தான் என் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உலகத்தில் இதை கண்டுபிடிச்சது தான் பெரிய அறிவாளி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு மீம்ஸ் போட்ட மாதிரி வந்துட்டு டெண்டல்கர் கூட எவ்வளோ பேட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நீ அவ்வளோ தடவை நீ வந்து பேட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்க அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்துட்டு மஸ்கிட்டோக்காண்டியே ஒரு தனி ஆயுத படையே இருக்குது அது அது இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து ப்ரூவிங்லேயும் மஸ்கிட்டோவில் வந்திருக்கு அதாவது என்ன சொல்கிறது என்னை யாருக்குமே பிடிக்கல எவ்ரி ஒன் அகெயின்ஸ்ட் மீ அப்படின்னு ஒரு ரூபிரிக் இருக்குது கியூலெக்ஸில் அதே மாதிரி வந்துட்டு சடன் அட்டாக் சடனாக என்னை அட்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் மர்டர்டு ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் ரேப்டு இது எல்லாமே வந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூலெக்ஸில் வந்து ஒரு சிம்டமாக இருந்துட்டு இருக்கு அதுலேயும் யார் யாருக்குமே என்னை பிடிக்கலன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எனக்கு அதிசயமாக இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து ப்ரூவிங்கில் வந்து எப்படிலாம் அதுக்கு மொழி அதாவது ஹோமியோபதி கீஸ் லாங்குவேஜ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆஃப் தி வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் எல்லாத்துக்கும் அதுக்குள்ளே மனசில் வந்து இதெல்லாம் நினைக்கிறியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவிங் மூலமாக நம்ம அதனுடைய மனசை கண்டுபிடிச்சி ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது நிறையா நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ரெமடி வந்து கியூலெக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கியூலெக்ஸ் வந்துட்டு அந்த இன்செக்ட்ஸுடைய ஒரு போலாரிட்டி இருக்குது பாருங்கள் எதை அடையணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி எந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து அவங்களுடைய டிரைவிங் ஃபோர்ஸாக இருக்குமோ அந்த ஆம்பிஷனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சுமந்துட்டு தெரிகிற ஒரு இன்செக்ட் யாருன்னா கியூலெக்ஸ் ஏன்னா அந்த ரெஸ்பெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆஸ்டன்டேஷன் அதாவது என்ன சொல்கிறது அந்த ரெஸ்பெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஸ்குவாண்ட்ரிங் மணி த்ரூ ஆஸ்டன்டேஷன் அப்படின்றாங்க போஸ்டர் பிராக்ரெட் பயங்கரமாக அப்படியே பெருமை பீத்திக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எல்லாரும் என்னை மதிக்கணும் ஹேங்கர் வென் ஷி இஸ் நாட் பீங் ரெஸ்பெக்டட் அதாவது ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கல அப்படின்னா உடனே வந்துட்டு டேரெக்டாக பிளண்ட்டாக அப்படி கேட்டுறது சரி ஏதோ இப்போ வந்து ஸ்டாஃபிலாம் என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு மரியாதை கொடுக்கல அந்த இடத்துல நம்ம பேசுகிறது ஏதோ ஒன்று பிடிக்கலன்னா ஒரு சைலண்ட் க்ரீஃபு அப்படியே ட்ரெமர்ஸ் வந்துடும் அப்படியே இதாகிடுவாங்க அந்த அதுதான் வந்துட்டு ஸ்டாஃபி அதுலேருந்து வந்துட்டு ஒரு பார்வையிலே அவங்களுக்கு நமக்கு மரியாதை கொடுக்கலன்னு தெரிஞ்சோடனே அவங்க மனசில் போட்டுக்குவாங்க அது ஒரு பேத்தாலஜி க்ரியேட் ஆகிடும் அது வேறு யார் இருக்குது சல்ஃபருக்கு ஒரு மாதிரி அவங்க ஒரு ஆனஸ்டானவங்க இதானவங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கலன்னா சல்ஃபர் வந்து வேறு மாதிரி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் கியூலெக்ஸ் வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டேரெக்டாக பிளண்ட்டாக அப்படியே ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக பேசுகிறது என்ன நீ உன்னை என்ன பார்த்தா உனக்கு ஆளாக தெரியலையா என்ன உனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக பிளண்ட் அப்படின்ற ரூபிரிக்கில் வந்து கியூலெக்ஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மருந்து இருக்குது டாக்ஸ் ஓப்பன் பிளண்ட் ஹார்ஷ் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஹார்ஷாக ஒரு இதாக வந்துட்டு டேரெக்டாக பேசி விட்டுறது யாராக இருந்தாலும் இந்த ரெஸ்பெக்ட்டு இல்லைன்னா வந்துட்டு ஒரு நமக்கு மரியாதை வேணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி இவங்களோட முயற்சிகள் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஸ்குவாண்ட்ரிங் மணி பயங்கர போஸ்டர் பிராக்ரெட் பெருமை பெருமை பேத்திக்கிறது என்கிட்ட இல்லாதது எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்து காட்டிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து பணத்தை அப்படி அள்ளி செலவு பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம்ல பணத்தை தண்ணியாக இறக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பிரைட் கலர்ஸாக ட்ரெஸ்ஸு கிளாத் பர்ச்சேசிங் கிளாத்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நல்லா இன்செக்ட்ஸும் வந்துடுறாங்க அதில் இவங்க வந்துட்டு ரொம்ப லீடிங்கில் இருக்கிறாங்க டிசைர் ஃபார் பிரைட் கலர்ஸ் அதுலேயும் ஒயிட் கலர் வந்து பிடிக்காது கியூலெக்ஸ்க்கு வந்து தெரியல நம்ம அடிக்கடி சொல்லுவோம் பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் போட்டால் கொசு ரொம்ப கடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட் வந்து இதுக்கு பிடிக்கல அஜிட்டேஷன் ஒரு மாதிரி ஒயிட்டை பார்த்தாலே அது கிட்ட வர மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குது
ஒரு ஆஃபீஸருடைய ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜுவல்ஸ் நிறைய பவுன் போட்டு மேரேஜ் பண்ணி வந்தவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திடீர்னு போயிட்டு ஒரு இருபது பவுனு வீட்டில் கையில் இருக்குது ஒரு அஞ்சு பவுன் வளையல் இருக்குதுன்னா ஒரு பதினஞ்சு இருபது பவுனை போயிட்டு விற்றுட்டு நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க ரெண்டு லட்சம் ரெண்டரை லட்சத்துக்கு வெறும் ட்ரெஸ்ஸாக எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க அப்புறம் வீட்டில் சண்டையெல்லாம் நடந்து டைவர்ஸ் வரைக்கும் போய் அடி தடி இப்படிலாம் ஆகிட்டு அப்புறம் திரும்ப சமாதானம்லாம் பண்ணி எல்லா நகையும் லாக்கரில் தான் வைக்கணும் உனக்கு தேவையானதை மட்டும்தான் இது பண்ணுவோம் ஒரே ஒரு செயின் உனக்கு தாலி செயின் மட்டும்தான் அப்படின்னு இவங்களும் சரி யாரை கொடுக்குமா ஓகே தாலி செயின் மட்டும் பொதுவனையுமே நான் பண்ணுறது தப்பு தான் அப்படிலாம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு ஆனால் இவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த எனர்ஜி வந்து இவங்கள பாடாக படுத்துமா விடவே விடலை அவங்களுக்கு அந்த பழக்கத்துலேருந்து மீளவே முடியல ஷாப்பிங் வந்து கியூலெக்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா டிசைர் ஃபார் ட்ராவலிங் பிடிக்கும் ஓப்பன் ஏர் அமலேரேஷன் வெளியில் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து டல்னஸ் இன்சைட்டி ஹோம் ரெஸ்டாக்ஸ் மாதிரி வெளியில் போனால் வந்துட்டு ஹாப்பியாக ஒரு மாதிரி அவங்களோட கம்ப்ளைண்ட்ஸே குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதுலேயும் வெளியில் போகிறதுக்கான இன்னொரு ஒரு வாய்ப்பு வந்து என்னென்னா ஷாப்பிங் இந்த அம்மா அதுக்கப்புறம் ஒரு மா ஒரு வருஷம் ஆறு மாதம் தலைவில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தாலி செயினை கொண்டு போய் விற்றுட்டாங்க தாலி செயினை விற்றுட்டு இதே மாதிரி சாரீஸு நல்ல காஸ்ட்லியான சாரீஸு இதெல்லாம் வாங்கி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு இது வந்து ஏதோ சைக்கலாஜிக்கல் பிரச்சனை இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள இப்போ என்கிட்ட வந்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க நான் வந்து என்ன எனக்கு வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தப்ப அந்த அம்மா என்னால் அவங்கள புரிஞ்சிக்கவே முடியல அப்போ வந்து நம்ம என்ன சல்ஃபரு ஃபைன் கிளாத்ஸு இல்லைனா அது இது இல்லைனா அந்த வேல்யூ சிஸ்டமே அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல ஃப்ளூரினா இந்த மாதிரி நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஒரு மாதிரி கிளாமராக இந்த மாதிரி அவங்க கிளாமராக ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் காஸ்ட்லியாக பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவாக தான் பயங்கர அவங்களோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு காஸ்ட்லியாக தான் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியல எதோ மருந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்தோம் சல்ஃபர் நிறையா கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்து என்னென்னா யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் எனக்கு வந்து நான் அந்த கேஸ் வந்து நான் இன்னும் இப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் வந்துடுவாங்க ஏன்னா ஸ்டில் அவங்க அதே ஸ்டேட்டில் தான் இருக்காங்க அதே ஸ்டேட்டில் இப்போ வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி அதாவது என்ன சொல்கிறது பயங்கரமாக பிள்ளைங்க பையன் பொண்ணு எல்லாரையும் அவங்களை இல்ட்ரீட் பண்ணாங்க ரீசெண்டாக ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி கூட என்கிட்ட வந்தாங்க அப்பயும் அதே யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுகரு அது இதுன்னு வந்து ஆளே நொஞ்சு போயிட்டாங்க க்யூலெக்ஸ் படிக்கும் போது தான் என்னால் அவங்கள வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் தெரியல இது வந்துட்டு ஒரு நம்மளை அவங்க கேட்குறாங்க என்ட்ட ஒரு தடவை சொல்கிறாங்க செயின் போட்டுட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் நெக் சுடிதார்லாம் நம்ம போட்டோம்னா அது வாட்டில் உள்ளே இருக்கிறது எப்படி மேடம் தெரியும் எல்லாருக்கும் ட்ரெஸ்ஸு வந்து நமக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது ட்ரெஸ்ஸு போட்டால் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கிதுல கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் எதுக்கு நகை நகை நகைன்ற நகை பாப்பாக இருக்குது எங்கள் அம்மா போட்டது தான் அவ்வளோ நூற்றம்பது பவுன் போட்டாங்க எல்லாம் லாக்கரில் வச்சுருக்குறோம் இந்த ஒரு லட்சம் இது ஒரு ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ணுறது வந்து இவருக்கு என்னவா இவ்வளோதான் இவருக்கு என்ன நான் ஏன் அவங்களுக்கு வந்து அது நியாயப்படுத்துறதுக்காக அவங்க சொல்கிறதுலாம் ஒரு ரொம்ப சைல்டிஷாக அவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த அம்மா அந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்கள நிறைய அப்புறம் வந்து எல்லாரும் வெறுக்கிறாங்க என்னை பிடிக்கல இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறப்ப நம்ம பாட்டில் வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் சர்சபரியில் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஆனால் அவங்களோட எனர்ஜி வந்து இன்செக்டோட எனர்ஜி ஒருவேளை இப்போ க்யூலெக்ஸ் கொடுத்தா கட்டாயம் அவங்கள சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு அது தவிர வந்துட்டு க்யூலெக்ஸோடைய ட்ரெஸ் கோடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நான் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது வந்துட்டு நான் அவங்களோட கையை நோட் பண்ண பா பார்த்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் எப்பயுமே வந்து இன்செக்ட் ரெமடிஸ் எல்லாமே அவங்களோட ட்ரெஸ் பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பயங்கர அதாவது இந்த சிங்கிச்சான்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி நெயில் பாலிஷ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இந்த கையில் ஒன்றும் இந்த கையில் ஒன்றும் அதுலேயும் இப்போலாம் வந்துட்டு நெயில் பெயிண்டிங்லாம் வந்துருச்சு அதுலேயும் அதில் வரைகிறது இதில் ஒவ்வொரு நெயிலையும் ஒரு ஒரு கலர் அவங்கள அந்த கலரை வந்து அதுக்கு மேலே அவங்களால அதை எக்ஸ்பிளிசிட் பண்ணவே முடியாதுன்ற மாதிரி வந்து நேற்றுல ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் க்ரீன் கலர் ட்ரெஸ்ஸு பெய் இது நெயில் பாலிஷ் போட்டு வந்து உட்காந்துருக்காங்க அப்படி ஒரு அடிக்கிற க்ரீனு அதில் வேறு ஜிகினா ஒட்டி இருக்கு ஹேர் ஸ்டைல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி இப்படி சுருட்டி என்னென்னவோ பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துக்குள்ள அவ்வளோ இது பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து இன்செக்டோடைய இது ஒரு 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 மாதிரி
எல்லா இன்செக்ட்ஸ் மாதிரியே இவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முகத்துக்குள்ளே எக்கச்சக்க பேத்தாலஜி கண் உறுத்தல் காது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உறுத்தல் இந்த இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்துட்டு ஸ்னீஸிங் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கு கோல்டு ஸ்னீஸிங் அதில் இவங்களுடைய ஸ்னீஸிங்கோடைய பேட்டர்ன் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வர்டிகோ ஒயில் ப்ளோயிங் தி நோஸ் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக கம்மா கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கு இன்னும் நான் ஃபாலோ அப் யாருக்குமே பார்க்கல இதுக்கு முன்னாடி கியூலக்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் கொடுத்துருக்கேன் ரொம்ப சிம்டம்ஸ் வச்சு தான் கொடுத்துருந்தேன் கொஞ்சம் டெப்த்தாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இப்போ தான் கூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஃபாலோ அப் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழிச்சு தான் அது தெரிஞ்சிட்ருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்னீஸ் பண்ணால் நோஸ் ப்ளோ பண்ணாலே வர்த்திகோ இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கியூலெக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்களோட ட்ரெஸ் பேட்டர்ன் இதுவும் இந்த மாதிரி இருந்தோன்னே ரொம்ப தைரியமாக அவங்களுக்கு வந்து கியூலெக்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் பெயின் பேக் பெயினில் வந்து அப்படி ஃபுல்லாக ஃப்ளாட்டாக அப்படி பேக் அமைக்கி வச்சு அப்படி படுத்தோன்னா நல்லாயிருக்கும் எஸ்பெஷலி பெயின் இன் தி நெக் அதுவும் கியூலெக்ஸ் வந்து ஒரே மருந்து வந்து இருந்துட்டுருக்கு இது போக எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்கும் இருக்கிற மாதிரி த்ரோட்டு ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் த்ரோட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இலாங்கேட்டடு ஊலாக இருக்கிறனால த்ரோட்டு இரிட்டேஷன் இல்லைன்னா காஃப் உள்ளுக்குள்ள ஏதோ சிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியான உணர்வு தொண்டை வீங்கி இருக்கிற மாதிரி உணர்வு ஒரு மாதிரி கேகிங்கு அடைக்குது இது எல்லாமே நிறைய த்ரோட் பேத்தாலஜி வந்து எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்கும் இருக்குது கியூலெக்ஸ்லேயும் த்ரோட் சிம்டம்ஸ் வந்து ட்ரை காஃப் ஆல்வேஸ் வெட்டிங் தி லிப்ஸ் வந்து அப்போ எப்போ பார்த்தாலும் இது வந்து ஸ்னேக் மட்டும் கிடையாது இது இவங்களுடைய மைண்டு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸையும் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிம்டமாக இருக்குது எப்பயுமே வந்துட்டு லிப்ஸை வெட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது எப்பயும் வெட் பண்ணிவிட்டு இப்படி இப்படி செஞ்சுட்டே இருக்கிறது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று வந்து என்ன அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுடைய ஃப்ளூயிட்ஸை வந்து இப்போ நம்ம மேலே கடிக்க வராங்க நம்ம ஒட்ட வராங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு திரவத்தை ஒரு ஃப்ளூயிட்ஸை வச்சு நம்மளை நம்னஸ் ஆக்கி தான் அது நல்லா ஷார்ப்பாக பேஸ் பண்ணும் போது தான் நமக்கு வந்துட்டு ஆ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்குவோம் எடுத்தோடனே செத்தே ஆவேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு இன்செக்ட்ஸோடைய லைஃப் சைக்கிளும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக எல்லாமே பண்ணுவாங்க ரொம்ப சீக்கிரம் பெரியாள் ஆயிடுவாங்க சீக்கிர சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க சீக்கிரமாக நிறைய குழந்தை பெற்றுக்குவாங்க சீக்கிரமே வந்துட்டு ஆக்சிடெண்ட்டு இல்லைன்னா ஒரு சடன் ஃபேட்டல் டெத்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதில் வந்துட்டு பட்டுனே அது நம்ம இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு டிஸ்டர்ப்டு எனர்ஜியாக தான் இருந்துகிட்ருப்பாங்க கியூலெக்ஸுக்கு வந்து டிஸ்டர்ப்டு அவர்ஸ் டு பீயிங் இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான சிம்டம்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா சாப்பாடு நம்ம வந்து இவங்க வந்துட்டு எது மற்றது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம எப்பயுமே மொடாலிட்டி தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மொடாலிட்டி வந்து இல்லைன்னா ஃபிசிக்கல் ஜென்ரல்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அந்த ஃபிசிக்கல் சிம்டத்துக்குள்ளே தான் அந்தந்த மருந்துடைய எனர்ஜி இல்லைன்னா ஜீவன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு வந்து கியூலெக்ஸை வந்து படிக்கும் போது எனக்கு கட்டாயம் அது தோணுச்சு ஏன் அப்படின்னா கியூலெக்ஸோடைய பசி வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பயங்கர ஒரே சிய சப்பிட்டு கொஞ்சம் ஃபுட்டு லேட்டாக கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே படக்குனு மயக்கம் வந்துடுது அப்போ எவ்வளவு அவங்க ஸ்பீடாக இருக்காங்க பாருங்கள் பசி அப்படின்னு சொன்னால் டக்குன்னு சாப்பாடு கொடுத்துடணும் இல்லைன்னா மயக்கம் வந்துருது நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு மயக்கம் வருது லேட்டாக்குறீங்க எட்டு மணி அதாவது எட்டு அஞ்சுக்கு நிறைய பேருடைய ஒய்ஃபு நிறைய லேடிஸ் தான் சொல்லியிருப்பாங்க சாப்பாடு ரெடி அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு வர்றதுக்குள்ள நம்ம எடுத்து ஒரு சட்னி வச்சுக்குவோம் அதுக்குள்ளே நீ லேட்டாக்கிட்ட டெய்லி எனக்கு சாப்பாடு லேட்டாக்குற அப்படின்னு அவர் நான் என்ன மேடம் பண்ணுவோம் என்னோடய டிசீஸ் அப்படி இருக்குது எனக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிட்டா வயிறு எரியுது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களோட இதை ஏன்னா அது ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு வடிவம் எடுத்து அவங்களோட எனர்ஜி அது நியாயப்படுத்த ஆரம்பிச்சோம் அந்த வடிவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூலெக்ஸுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து லேட்டானால் ஃபெயிண்ட் ஆகிடுறது கோவம் வர்றது சாப்பாடு வந்துட்டு அதிகமான ஒரு சாப்பாட்டு மேலே நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்து கியூலெக்ஸுக்கு இருக்குது அதுலேயும் டிசையர் ஃபார் மேங்கோ இருக்குது டிசையர் ஃபார் மில்க் ஷேக்கு மில்க்கு இது எல்லாமே வந்து கியூலெக்ஸ்க்கு வந்து மில்க் ஷேக்கு மேங்கோலாம் வந்துட்டு ஒரே ரெமடி இருக்குது ரொம்ப மேங்கோ மில்க் ஷேக்கு மேங்கோ ஜூஸு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துட்டு இருக்குது கியூலெக்ஸில் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா இன்செக்
அந்த கைவழி கால்வழி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இடுப்புக்கு கீழே பயங்கர வியர்னஸ் எக்ஸாஸ்டட் ஃபீலு எஸ்பெஷலி பெயின் இன் தி காஃப் மசில் கெண்டக்கால் வந்து வலிக்குது அதை மட்டும் பர்டிகுலராக சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இங்கிட்டு இங்கிட்டு அதெல்லாம் கிடையாது இங்கே மட்டும் நேரத்தெல்லாம் ஒரு தம்பி சொன்னார் இதுலேருந்து இங்கிட்டு ஒன்றும் இல்லை அதுலேருந்து அங்கிட்டு ஒன்றும் இல்லை இங்கேருந்து இந்த தைக்குள்ளே கொடையிற கொடைச்சலில் வந்து நான் சூசைட் பண்ணிக்கலாம் போல இருக்குது அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி பேத்தாலஜி வந்துட்டு நெவர் டெல்ஸ் லைஃப் எப்போயுமே பேத்தாலஜி வந்து நம்மளுக்கு போய் சொல்லவும் சொல்லாது நம்மளை வந்து ராங்காக கைட் பண்ணாது அதனால் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அந்த ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் வந்துட்டு ரிலையபிள் சிம்டமாக இருந்துட்டு இருக்கும் நமக்கு அந்த வகையில் கியூலெக்ஸ்க்கு வந்து கால் வலி வியரினஸ் ஆஃப் லிம்ஸ் லோயர் லிம்ஸ் வந்து அதிகமான சிம்டம்ஸ் வந்து கியூலெக்ஸ்க்கு வந்து இருந்துட்டு இருக்குது இது எல்லாமே இதனுடைய ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் இதையெல்லாம் தாண்டி வந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜிக்கு ரியாக்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம் அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டாலே இப்போ ஃபங்கஸோட அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ பொவிஸ்டாவோ அகாரிக்கஸோடைய ஃபங்கஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கின் சிம்டம்ஸ் இருந்துட்டுருக்கும் அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி எப்படியே படைய அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இவங்களுக்குரிய இன்செக்ட்ஸுக்குரிய ஸ்கின் சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எரிச்சல் இரிட்டேஷன் ஒரு மாதிரி அதுலேயும் முகத்துக்குள்ளே தான் லிப்ஸு கண் எல்லாமே அப்படியே தடிச்சு வீங்கி அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் நிறைய ஃபுட் அலர்ஜி இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இன்செக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக் டு ஆக்டு குயிக் டு ஆக்டுன்னு ஒரு ரூபிரிக் இருக்குது அதுலேயும் கியூலெக்ஸ் இருக்குது எல்லா சடன் வெளியில் எக்ஸ்டர்னல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பாதிக்கிற மாதிரியான உணர்வு நிறைய பேர் எனக்கு ஒரு பேஷன்ஸ்லாம் வந்து சொன்னாங்க எது முதல்ல வந்து கத்திரிக்காய் அலர்ஜின்னு அதை விட்டேன் அதுக்கப்புறம் பயிர் அலர்ஜின்னு அதை விட்டேன் எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே உதடு மத மதன்றும் மேடம் அப்படி உதடு வீங்கிரும் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தான் நான் உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் ஊசி போடலன்னா ஷாக்கு அலர்ஜிக் ஷாக்கெலாம் வந்துடும் ஒரு அம்மாலாம் எனக்கு அப்படிலாம் இருக்காங்க ஒரு பேஷன்ஸ் அவங்களெல்லாம் வந்துட்டு மிஸ்ட்டு மிஸ் மிஸ் பண்ண தான் செஞ்சுருக்கோம் அவங்களெல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரி பண்ண முடியல அது அலர்ஜிக் சிம்டம்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் ஃபுட்டு சாப்பிட்டா அலர்ஜி அப்படின்னு இருக்கிறப்ப நம்ம நிறைய மருந்துகள் நினைப்போம் அதில் முக்கியமாக வந்துட்டு இன்செக்ட்ஸை பற்றி ஏன்னா அந்த அளவுக்கு குயிக் டு ஆக்டிங் சாப்பிட்டு இருக்கும் போதே உதடு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சிலர்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த வெண்டைக்காய் தோட்டம் இருக்கும் மம்சாபுரமோ ஏதோ ஒன்று அவங்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பஸ்ஸு அந்த ஊருக்குள்ளே போகிறப்பயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கை காலெல்லாம் அறிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே தடித்தடிப்பாக விழுந்துடும் என்னென்னா வெண்டைக்காவோட ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்டர்னல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் இதுக்கு எல்லாமே வந்து குயிக்காக ஆக்ட் பண்ணக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க இவங்களுடைய குயிக்னஸ்ஸு இவங்களுடைய டிமாண்டிங் இது எல்லாமே எதை நோக்கி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு வகையில் அட்டென்ஷன் சீக்கிங் இருக்கும் எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்குமே வந்துட்டு பயங்கர ஹெவியாக ரொம்ப ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் இவங்களை நோக்கி இவங்களுடைய பார்வை வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதும் ஒரு காரணமாக இருந்துகிட்ருக்கும் எல்லா விதமான எக்ஸ்டர்னல் இம்ப்ரெஷன்ஸ்க்கும் ரியாக்ட் பண்ணுறதா இருந்துட்டு இருப்பாங்க இதுதான் வந்து கியூலெக்ஸோடைய ஒரு அவுட்வேர்ட் பிக்சர் கியூலெக்ஸ் மெயினாக வந்துட்டு அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பெக்ட் ரெஸ்பெக்ட் வந்து பைவோட்டடாக வச்சு அதுதான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ரெஸ்பெக்ட் அதை சுற்றின வர ஆங்கர் அதுக்கப்புறம் வர இரிட்டேஷன் இது வந்து உடனே அஜிட்டேட் ஆகிடுறது பேசிடுறது இந்த மாதிரியானது சிம்டம்ஸ் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக அந்த ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்றது வந்து எப்படி எல்லா பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்மள்ட்ட வந்து எனக்கு ரெஸ்பெக்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுடைய த்ரூ தேர் ட்ரெஸ் கோடு த்ரூ தேர் பேத்தோஜெனிசிஸ் த்ரூ தேர் ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்போ ரெஸ்பெக்ட் டிசைஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எல்லோரும் முன்னாடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த ஒரு மாதிரி பெல்ச்சிங் வருது எப்போ பார்த்தாலும் எல்லோரும் முன்னாடி அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை பெரிய ஆளாக ரொம்ப மரியாதையாக நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து இது வந்து என்னை அவமானம் ஆயிடுது அப்போ அந்த இடத்துல அந்த சிம்டம் ஆஸ் இட் இஸ் பெல்ச்சிங் வர்றது எரிச்சல் அவங்களுக்கு நாட் அட் ஆலாக மேட்டர் ஆனால் அது க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சொசைட்டல் வேல்யூ வந்து அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இதுதான் வந்துட்டு இவங்களுடைய ஒரு எனர்ஜியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான எவ்ரி பேத்தாலஜி கிரியேட்ஸ் ஒரு அவங்களோட என்ன சொல்கிறது அதுதான் அது அதில் தான் அவங்க வந்து ஒரு குஷன் மாதிரி உட்காந்துக்குவாங்க ஒரு பேத்தாலஜி கிரியேட் பண்ணி அந்த பேத்தாலஜியில் உட்காந்துக்கிட்டு அதில் அவங்களோட எனர்ஜியை பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது மாதிரி
எல்லா விஷயங்கள்லேயுமே வந்துட்டு தி பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி ரொம்ப மெட்டிக்குலஸாக ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்களா இருப்பாங்க ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் அபவுட் ட்ரிஃபிள்ஸ் ஆங்கர் பை ட்ரிஃபிள்ஸ் சின்ன விஷயங்களுக்கும் சாதாரணமான விஷயங்களுக்கும் வந்துட்டு அதிகமாக டென்ஷன் ஆயிடுது அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து தலை அப்படி சீவணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அப்படி தான் சீவணும் நம்மளை மாதிரிலாம் முடி அங்கிட்டு ஒரு முடி இங்கிட்டுலாம் விட்டுட்டு அவங்களால வர முடியாது அப்படி ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறது ட்ரீம் ஆஃப் ஹேர் ஃபாலிங் இருக்குது ஃபியர் ஆஃப் ஹேர் ஃபாலிங் இருக்குது நிறைய அலோபீசியா சிம்டம்ஸ் வந்து கேன்தாரிஸ் கியூலெக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது இது எல்லாம் தான் ஒரு அவுட்லைன் பிக்சர்ஸ் நம்மள்கிட்ட வர பேஷன்ஸ் வந்து இன்செக்ட்ஸ் எனர்ஜியை வந்துட்டு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸஸ் தான் இது அடுத்தடுத்து வர்ற கிளாஸஸில் வந்துட்டு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ